yo estaba solo, ahí Dios trataba conmigo. Y eran pensamientos cruzados, reino contra el reino. Sí, sí. El reino es Satanás y el reino de Dios ministrando un solo hombre. Yo estoy buscando cómo esconderme y que hago en manos de delincuentes más delincuentes que yo. Gloria a Dios. Y buscando la medicina y tranquilizarme, lo que me hacía cada vez más bellaco. ¿Cómo fue? Yo estuve sentado una tarde y comencé a experimentar lo que le llaman la marihuana por primera vez. Y de momento, yo siento esa administración por dentro de mí. Y le digo a mis compañeros, a mis amigos, yo voy a soltar la calle. El mundo no es mi hogar. La solución, el único que la tiene, es el Espíritu Santo. Porque cuando yo me convierto, cuando ya Dios me está haciendo el llamado, yo le dije a los amigos míos en el mejor momento de mi vida. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada hermano y hermana que nos acompaña. Amén. En este, en este, hermosa, en este hermoso día. Amén, que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. Para nosotros es más que un placer siempre estar con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Amén. Y como siempre no estamos solos, hoy tenemos un amigo, un hermano que nos acompaña. Amén a cada uno de nosotros para compartir con nosotros y espero que sea de edificación. Amén para sus vidas. Él se va a presentar con cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a su hermano en este amador. Siervo de Jesucristo y de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad y estamos por acá. Yo el nombre del Señor a compartir lo que es parte de nuestro testimonio en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Y como siempre, mis santos hermanos, nos acompaña un amigo, un hermano. Amén, que siempre está con nosotros aquí compartiendo y hablando de la palabra del Señor con nosotros. Que ya usted también conoce. Amén, dejamos que él se presente también con nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Una honra y un placer tener este ministro aquí, ¿verdad? Contará parte de su testimonio. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Mi alma adora a Cristo por siempre. Qué bueno de que estamos aquí. Amén. Les invito, como siempre, a cada hermano, amén, a dar like. Ya usted sabe que con el like, YouTube recomienda este video para que más personas, amén, puedan verlo y ser edificados a través de él. Gloria al Señor. Y no más tanto, gloria al Señor, vamos a dejar a nuestro hermano Henry, amén, que tiene un testimonio poderoso, esperando que sea de edificación para cada persona, amén, que nos escucha y que nos está viendo a través de esta transmisión, amén, esperando que sea de edificación para su vida y para su alma. Dios le bendiga y nuestro hermano con cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria al Señor, alabanza para iniciar lo que es el testimonio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a citar un verso de la palabra del Señor. La que estaremos leyendo en el libro de Daniel. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Daniel. Santo. Daniel. Aleluya. Amén. Libro de Daniel. Aleluya. Capítulo 2. Bendito sea el Señor. Me pase Daniel. Aleluya, es el nombre de Jesús glorificado. Bendito es el Señor. Daniel capítulo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo el Señor. En el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria al nombre de Jesús. Tu palabra es vida, tu palabra es bendita, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te honramos y te bendecimos, Señor. Mira tu palabra, Jesús, que fueron leídas, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, a cada persona que va a ser parte, Dios mío, de esta transmisión. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios mío, sea tratando con cada uno de ellos, que tu presencia lo alcance a donde quiera que estén en el nombre de Jesús y que tu palabra corra y fluya sobre ellos Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. Que sea de edificación, Dios mío, que tu palabra, Señor, que este testimonio sea de edificación a las vidas, Señor. 
para que puedan entender, Dios mío, que cuando usted toma una persona, la cambia en espíritu y en verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria, al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios, en su infinita misericordia, Gloria al nombre de Jesús, no llamó, no, no hizo unos cuantos llamados de la siguiente manera. Dios utilizaba personas en ciertos lugares predicando lo que es el Evangelio de la salvación, la cual también hoy nos toca predicar. Gloria al nombre de Jesús. Y yo le dije al hermano Darling, que yo no soy muy dado a dar testimonio, que no me gusta dar testimonio, gloria al nombre del Señor. Pero me acuerdo de, uno, de una palabra que dijo Daniel. Me conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y la Biblia dice que el Evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Amén, amén. Algo que yo quiero saber es que como conocimos ya en sí nuestro hermano Henry Amador. Sabemos que nuestro hermano Henry es un predicador, un evangelista que Dios utiliza para su gloria y honra. Amén. Y lo hemos visto predicando en varios lugares. Y hemos visto como la mano de Dios se mueve. Amén. Por su misericordia. Y a través de él. Amén. Muchas personas han venido a los pies de Cristo. Para que queremos conocer un poco de la historia de nuestro hermano Henry Amador. Amén. Un hombre esforzado. Gloria al Señor. Para nosotros. Eh, Gloria al Señor. Queremos conocer de nuestro hermano Henry. Antes de él llegar a estos caminos. ¿Quién era Henry Amador? Amador? Antes de él estar en el Evangelio. ¿Quién era Henry? Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Henry Amador. Un joven como cualquier joven. Que nació en un barrio. Gloria al nombre del Señor. Con muchas dificultades. Podamos decir. Económica. Mucha guerra hermano. Eh, ¿Qué le digamos? Que yo nací en un barrio. Llamado. San Luis, o sea, me crié, cuando yo me crío en ese barrio, a la edad de los 12 para los 13 años, lo que yo empiezo a ver un ambiente de drogadicción, de violencia, un, un barrio donde la persona no tiene sensibilidad por la demás persona, un barrio donde hay tantas maldades, y me fui criando en ese ambiente y envolviéndome en ese ambiente, y Satanás fue arropándome por medio de ese ambiente, lo que yo veía. Ya Satanás comenzó a tomar lo que es mi mente. Ya yo por medio de ver cómo la velocidad de aquellos tigres, esa gente, cómo se movían en los callejones, vendiendo la sustancia aquella que usted conoce. Y yo dije, yo quiero ser como aquella persona. Y Satanás comenzó a volverme. Y a la edad de los 13 años comencé a experimentar lo que es las armas de fuego. Comencé a hacer la arma casera, pero creada por mí mismo. Y cuando yo comienzo a hacer esa arma, yo comencé a coger fama. Y la gente decía, wow, pero ese menor, con tan poca edad y tiene esa mente tan desarrollada. Tan pequeño así comenzaste a procrear esos tipos de armas. Comenzaste, como quien dice ya, a utilizarla, a tener esas armas... O sea, tuya propia, como le dicen aquí, eh, chilena chilena y, y esa clase de, de almas así. Perfecto, perfecto. Eh, comencé a procrear la alma casera, gloria del nombre de Jesús, y comencé a adquirir lo que le llaman fama. Mucha gente por medio de eso querían conocerme y comencé a conocer tigres, gloria del nombre del Señor, que tal vez no tenían la misma agilidad en ese aspecto de crear lo que yo podía crear. Entonces comencé a relacionarme. Y ahí comienza lo que es la fama callejera. Gloria del nombre del Señor. Que la fama callejera es lo que viene envolviendo lo que le llaman la juventud. Amén. Cuando la juventud comienza a experimentar la fama callejera, ya se cree una gran cosa. Y esa fama callejera me arropó. Todo el mundo que el menor por aquí, el menor por allá. Y comienzo a hacer relaciones. Ya no estamos creando alma, callejera, alma casera. Gloria del nombre del Señor. Sino que tenemos armamentos militares. Armamentos reales, gloria al nombre del Señor, armas de fuego como Tauro, 38 revolver y cosas así, así. Pero Dios, en el fondo, en mi corazón siempre había un llamado. En mi corazón siempre había un llamado que yo entendía y decía que yo no iba a morir en la calle. Porque cuando en el momento que Satanás comienza a envolverme, ya me empiezo a amanecer lo que es fuera de mi casa. Comienzo a tener problemas con tigres mencionado en la calle, 
comienzo a tener conflictos con tigres que aún han matado gente en la calle. Y ahí comienza mi vida delincuencial. Amén. ¿Qué, qué eh, decían tus padres al verte? O sea, no sé si lo hacías escondida, sí o no, o ellos sabían. Amén. Lo que tú estabas haciendo, lo que las decisiones que estabas tomando. ¿Qué, qué reacción tenían tus padres eh, con estas acciones que tú tomabas? Ellos querían detenerme, pero yo andaba chuqui. <risa> <risa> no podía detenerme. ¿Me entiendes? Decir, lo digo así, en el término que uno sabe antes. Yo andaba a una velocidad muy fuerte. Ellos siempre me aconsejaban y ponían como ejemplo la persona que le pasaban tragedia. Mira fulano como está la victoria. Mira fulano como está. Y yo decía, a mí no me hablen de eso, que fulano es fulano y yo soy fulano. Y yo tuve una velocidad cuando cumplí los 13 años para los 14. Nadie podía hablarme nada porque yo andaba altillado y pensaba que me iba a llevar el mundo por delante. La, la gente para decirme cualquier cosa, para dirigirse a mira con un temor. Porque ya yo aquí de una fama de que era un delincuente fuerte, tan terrible que cuando el servicio de inteligencia homicidio comienza a buscarme, dice no, el joven está fuertemente armado. ¿Me está entendiendo? Porque ya la fama siempre crea por encima de lo que tú eres. Amén, amén. Así. Y la fama se divulgó en una magnitud y yo decía, pero ese no soy yo. Habían cosas que uno lo hacía bajo una influencia, bajo una, bajo un dominio satánico que impulsaba a uno a hacer ciertas cosas. Pero uno siempre en su juicio sabía lo que uno estaba haciendo. Que cuando yo vine a abrir los ojos, ya yo estaba envuelto en cosas que yo decía, ¿y cómo lo hice? Porque tenemos que entender que sobre todas las cosas, hay una fuerza del mal, que le llaman la tiniebla, que todo aquel joven que no tiene a Dios va a ser envuelto por eso. Amén. Yo, independientemente de ya de los trabajos que yo hacía en la calle, mucha gente llega a pagarme dinero para yo hacer servicio, usted sabe que hay cosas que no me gusta decirlo, pero ya usted me, más o menos entiende. Y me pagaban servicio y yo lo hacía sin temor alguno, solo. Porque yo siempre he andado solo desde el mundo. Yo siempre me he mantenido solo. Y independientemente de los trabajos que yo hacía, yo dije, yo me voy a poner para mí. Porque yo soy un joven que tiene los voltajes. Yo soy un joven que tiene el valor. Y aparte del valor, tengo alma de fuego. Y comienzo a, a distribuir droga, cocaína. Y yo amanecí en la calle toda la noche, vendiendo. No la consumí, gracias al Señor. Porque no era porque no la quería consumir, sino porque la misericordia de Dios me alcanzó. Y llegó antes de que yo consumiera esa sustancia. Porque hoy en día, Dios en su agenda me tenía que llevar a predicar su palabra. Amén, amén. Es algo eh, terrible. Amén. Al, al nosotros estar escuchando eh, esta historia, ¿Por qué? Porque hemos visto como en estos tiempos hay muchos jóvenes, amén, que caen envueltos en estas cosas, tanto en las drogas, en las marihuanas, en muchas cosas que uno ve alrededor del mundo. Y ya que uno ha estado ahí y uno ha vivido tantas cosas como esa, uno predica el evangelio para que ellos no vuelvan allí, ¿entiendes? Para que ellos no caigan en esas cosas. Pero hay algo, amén, que yo quiero como preguntar y es acerca de la rapidez. O, 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 o cómo fue ese crecimiento antes de tú llegar al evangelio en sí. Cómo, 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 o sea, son experiencias que uno vive, que son para testimonio. ¿Entiendes? ¿Cómo fue ese crecimiento que tú tuviste antes de tú llegar en sí al evangelio? Ese crecimiento tan rápido de cómo, iba, de cómo ibas evolucionando, de llegar a un estado y pasar a otro estado rápidamente. O sea, He estado ya de estar fabricando almas caseras, allá estar dominando almas de fuego, almas verdaderas. ¿Entiendes? Son cosas que la gente ve como normales, pero son cosas que si tú te pones a pensarlas, son terribles. Perfecto. Yo quiero saber acerca de ese crecimiento. ¿Eh? Antes de tú conocer a Cristo, antes de tú estar allí, ya un crecimiento ya evolucionado, Perfecto. donde eh, 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 te arropa ese mundo. ¿Eh? Porque Perfecto. hay veces que ese mundo arropa a uno y no lo quiere dejar salir en sí. Amén, amén. El siguiente paso que puedo explicarte acerca de lo que me pregunta, eso es el mismo mundo de lo que le llaman la droga. Ese mundo es un mundo único, podemos decir, porque el que brega con eso, las cosas le llegan solas. Y cuando una persona con tan poca edad tiene esa mentalidad, y tiene ese voltaje. 
aún los más grandes quieren conocerlo. Amén. ¿A qué edad más o menos ya estamos hablando ahí? De los 12 para los 13 años. De los 12 para los 13 Y cuando años. entré en los 13, ahí fue que yo me creí un superman. Gloria a Dios. Cuando cogí un chin de cuerpo y yo entendía que yo tenía tanto admirador y tantos seguidores, yo decía, yo no puedo dejar que la pampara se me apague. ¿Me entiendes? En el término carnal, tú sabes que cuando una persona tiene un voltaje, tiene que hacer ciertas cosas para mantener ese voltaje arriba. Amén. Y habían cosas que yo lo hacía, que después yo no, yo no me creía que lo hacía. Yo decía, pero fui yo que hice eso, yo tuve capacidad de hacer eso. Lo hacía para mantener la fama y el voltaje que yo tenía. Porque en el barrio del menor por aquí, el menor por allá. Es tan terrible que por medio al voltaje y al tigeraje que estaba envuelto, tuve ciertos amigos y ciertas conexiones de gente que pensaban que yo eran como ellos. Y por medio de los tiempos, yo me convertí hasta en personas peores que ellos. Porque ellos trataron de adquirirme a una forma que ellos pensaban que yo era igual que ellos. Gente que eran asesinas. Gente que mataban por su cuarto. Gente que se envolvían en ciertos puntos, hermano, de secuestrar a esta persona. Y cuando ellos escuchan que es un menor que tiene ese voltaje, y yo siempre si un menor vamos a conocerlo. Y conocí muchos amigos que por ética ministerial no mencionó su nombre, Así es. que esa gente tenían armamento que usted no se imagina. Como civil, tenían armas tan fuertes de fuego. Yo mismo me sorprendí. Entonces ahí yo cogí más, más valor porque me sentí apoyado. Y dije, bueno, hay con qué resolver. Ya en el barrio, me convertí en una zozobra en el barrio. Incluso así mismo me decía. Ya en el barrio, los mismos tigres del barrio comienzan a dudar de mí porque a, a cada rato yo aparecía con tigres diferentes aparecían con gente que por encima de la fachada se veían que eran delincuentes y comencé a envolverme habían unos cuantos jóvenes que me voy a resolver el nombre que se unían a mí pero no aguantan el voltaje cuando ellos veían que yo me metía a ciertos sitios que yo tenía que más a caquillo había momentos que ellos en el momento decían pero ¿y, y cómo, cómo tú quieres vivir esa vida? y yo decía no soy yo porque yo mismo en sí sentía que después de las 12 de la noche yo me transformaba. Yo nada más quería vivir en la oscuridad. Y yo entiendo que el padre de la oscuridad es el diablo. Así es. Yo estaba siendo seducido y dominado por el diablo. Es tan terrible que en, 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 esa, en esa misma juventud muchos de ellos han perdido la vida. El hermano mío perdió la vida en la calle. Muerto, traicionado. A tiro lo matan. Muchos amigos míos han muerto. Tu hermano... Eh, eh. O sea, tu hermano andaba en la misma eh, situación que tú andabas o en, estaba... En la misma senda. En la misma senda. Estaban en la misma situación. Sí. Los dos. O sea, eh, eh, eso... Eh, en la calle eso es como quien dice por niveles, como sí. dice la gente. Tiene que alcanzar un cierto rango conlleva una gran responsabilidad. De que tú tienes que mantener esos rangos sobre todo. ¿Me entiendes? Y no por... No por eh, no por, por cosas eh, sencillas, sino por cosas que tienes que hacer que en realidad eh, cuestan un sacrificio hasta tu propia vida. Perfecto. Entonces, en el momento que yo estuve en calle, la gente se acercaba a mi familia. El menor va muy rápido. No va a llegar a los 15, no va a llegar a los 20. Lo van a matar, está muy acelerado. ¿Me entiendes? Yo llegué a hacer ciertas cosas que después yo me sentaba y me lamentaba. Cosas que no lo voy a decir por aquí porque son cosas fuertes. Amén. Y me lamentaba porque yo, yo sé que en el fondo mi familia sufría. Porque no es fácil perder un familiar, no es fácil perder un ser querido. Y mi mamá tal vez sufría diciendo, bueno, me van a matar a mi hijo. Pero en el fondo Dios estaba tratando conmigo como usted no se imagina. Entonces, en el momento que yo estuve en calle fuerte, fuerte, fuerte. Y conociendo tigres, haciendo cosas deshonestas. En ese momento... El hermano mío todavía no había cogido calle. Él estaba rozando lo que es la calle, experimentando, probando la calle, pero todavía a fondo no había tomado calle. Y la gente decía, el más loco de la familia es ese que siempre está calladito. Porque yo siempre me mantenía callado, me mantenía en una esquina pensando, solo maquinaba la cosa solo. Yo llegué, yo llegué a meterme a un, barrio, a un barrio yo solo, hermano. Grupo de personas para mí solo. Y yo solo en un, en un barrio peleado. Porque yo decía que yo soy un tigre y, soy un, y, soy, y, yo soy, y, y el tigre muere peleando. Satanás te hace pensar 
de que tú eres que va a dar, de que tú eres el tigre, de que a ti es que... Y yo me metí hasta un barrio solo. Y a veces por temor y la fama, esa gente no te hacía en el frente, porque andaba tirando tiros totalmente endemoniados. ¿Me está entendiendo? Y en el momento que yo decido ya aceptar el llamado de Jesucristo, son después que yo tengo dos años en la calle, haciendo y deshaciendo por todos lados. ¿Entiendes? Entonces ahí yo me convierto a Jesucristo, el hermano mío comienza a coger calle. Cuando él coge calle, en tal un punto. O sea, en pocas palabras, el enemigo estaba tratando de hacerlo con tu familia. Perfecto. Era lo que estaba buscando el enemigo, tratar de, de, de destruir la generación. Eh, eh, la generación familiar Perfecto. desde un principio. Porque alguien quería él comenzar para poder eh, destruir toda una familia. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Satanás eh, suelta uno y coge otro, porque él sabe que ya ese que soltó, o sea, no lo va a soltar de la, de la nada. No lo va a soltar de la nada. Algo Perfecto. tuvo que pasar. ¿Para qué? Para que, para que llegue ese punto. Algo tuvo que pasar para que llegue ahí, a ese punto donde Satanás eh, 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 se despoja. ¿eh? Algo tuvo que pasar. ¿Qué, qué, te, ¿Te pasó alguna tragedia, algo que, que te hizo recapacitar y volverte a Dios? ¿Qué, qué, qué, qué pasó en ese momento? En realidad, en realidad... No me pasó ninguna tragedia, porque yo siempre decía que el tigre no se dobla. Y yo tenía un lema que a mí hay que matarme peleando. Y a mí, yo no tenía nada de sensibilidad. Yo hacía la cosa sangre fría. Y nada me impulsó, de que ninguna tragedia, nada por el estilo me impulsó a acercarme a Dios, sino el mismo Dios. Trato con Dios, que Dios había hecho conmigo. A tal magnitud, yo ve Cae peluquita. Cae payamán. O sea, caen abatidos. Abatidos, muertos. Magalén, un jovencito como de 18 años. Lo matan. Roeli, lo mata un compañero. Le estoy hablando de jovencito, contemporáneo mío, que, que, que estaban en, en, en el, la, por la misma senda. Y caen ciertos jóvenes muertos. Uno está en preso a 30 años. Y eso, wow, tantas cosas que yo he hecho en esta vida. Y a mí nunca se me dio un tiro. A mí nunca se me dio una puñalada. Nunca yo tuve una tragedia de que, uh, para de que. Y yo decía, guau, pero si, si yo he pasado tantas cosas y en la infinita misericordia de Dios, yo no he caído preso, no estoy manco, no estoy mocho, como amigos míos que están con los ojitos, que están mochos, le falta un brazo, que han perdido ojo en la calle, lo han secuestrado, le han secuestrado a su mamá. ¿Eh? Y de guau. ¿Qué hago yo en la calle donde yo tuve tanto privilegio? Sí. Me busqué dinero como, no, como usted no se imagina. Porque cuando yo me, de, me, me independicé, que yo dije, yo soy un tigre, a mí hay que escucharme. Y así mismo era. Lo que yo decía en el barrio tenía que, tenía que hacerse. Porque estaba influenciado. Y la gente, cuando una gente endemoniado, con un alma en la mano, dice cualquier cosa, la gente haga, a veces no, hagan lo que dice ese loco. ¿Me entiendes? La gente ya al ver... Solo por el miedo a que esa persona... Perfecto. Vaya a actuar. Y la, la, está en drogado. Yo no bregaba con drogado. Yo hacía lo mío en mi juicio cabal. Porque yo decía, el tigre verdadero no consume. El verdadero tigre hace su cosa en su conciencia. Para que sepa qué es lo que hizo. ¿Me entiendes? Para saber cómo va a reaccionar ante cualquier circunstancia que se le presente. Porque fui yo que lo hice. Y yo siempre decía, yo me atengo a lo que yo hice. Yo me hago responsable a lo que yo hago. Porque yo decía que yo era un tigre. ¿Me está entendiendo? Pero en un trasfondo, yo decía, yo tengo que conocer del Señor. Porque ya estaba metiéndome en planes de matar personas. Si esta persona, por ética ministerial, me voy a conservar, llegan a, a pagar ni a montar el servicio a personas. Que esa persona lo agarraban y lo dejaban por muerto. ¿Me entiendes? Entonces. O sea, le pagaban para que. Eso le llaman servicio en la calle. Sí. Hay servicios que te pagan un servicio, te montan un servicio de muerte. Vamos a montar un servicio que tú estés en tu barrio, yo te conozco, pero tú no me conoces. ¿Me entiendes? Tú, te, tú no te vas a cuidar de quien tú no conoces. Ellos como no podían llegarle porque lo conocían, sabían que había valor. Vamos a montar un servicio. Vamos a contratar el menor. Enviaban a otra persona. Te montaban un servicio. ¿Cómo es el servicio? Bueno, son tantos para acabar con esa persona, son tantos para dejarlo por muerto. Que él se acuerde. De, ¿Me entiendes? Y cosas así. 
Entonces, yo decía, wow, pero Dios, tú no me has permitido matar a una gente, porque todo lo que pasa en el mundo, si yo no mata a una gente, es por tu misericordia. 